সালামের জমিন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জমিন হলো এই ফিলিস্তিন সৈয়দনা ইব্রাহিম খলিউল্লাহর সিটি বিজড়িত জায়গার নামে ফিলিস্তিন আম্মা জান সারা আলাইহিস সালাতু সালামের সিটি বিজড়িত জায়গার নাম হলো এই ফিলিস্তিন এক লক্ষ 24000 নবী রাসূল এই বাইতুল আকসায় নামাজ পড়েছেন যিনি ইমাম হয়েছেন তিনি আমার আপনার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন চিৎকার মেরে বলেন না আমার রহমান যিনি সব নবীদের ইমাম এখন বলেন দাম কি সবার চাইতে কম না সবার চাইতে বেশি তাহলে ওই নবী নিয়ে ঝগড়া করা এটা হলো বুকামির কাজ কি কথা ঠিক কি না ওই নবী নিয়ে বিতর্ক করা এটা হলো বুদ্ধিমান না বুকামির কাজ যিনি সব নবীদের ইমাম এক কথাই শেষ সব নবীদের ইমাম প্রিয় মুসলমান খুবই মনোযোগ দেন আল্লাহর কোরআন বলতে শেখ ফেরেস্ত আপত্তি করে বলল হো রব আপনি কি এমন জাতি দুনিয়ার মধ্যে পাঠাবেন যারা মারামারি কাটাকাটি ফেতনা ফাঁসাদ করবে দুনিয়ার মধ্যে ফেরেস্তাদের আপত্তি একবারে খারাপ না এই যে খুন খারাপই আমার দেশে হয় এই যে মারামারি অশান্তি আমার দেশে হয় এটা কখন থেকে শুরু হলো জানেননি আদম আলী হিসাম এবং আম্মা জন হাওয়া দুইজনকে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাত থেকে পাঠাই দিলেন দুইজনদের জান্নাত থেকে পাঠাই দেওয়ার পরে দুনিয়ার ভিতরে তিনশো নয় বছর দুইজন কান্নাকাটি করলেন আদম সফিউল্লাহারে আদম পাহাড়ে শ্রীলঙ্কায় পাঠাইলেন আম্মা জন কি জেদ্দা বন্দরে পাঠাইলেন দুইজনের মিলন হলো আরাফার ময়দান এই জন্য আরাফা নাম দেওয়া হয়েছে আরাফাত মানে পরিচিত হওয়ার জায়গা হাজিরা যে আরাফার ময়দানে একত্রিত হওয়া এখানে সর্বপ্রথম আমাদের আব্বা যান এবং আম্মা যান আদম এবং হাওয়া আলী হিমুসালাম দুইজন একত্রিত হয়েছিলেন খুব মনোযোগ দিয়ে भरे মানব জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন এবং হাওয়া এবং আম্মাজান হাওয়া এবং আদম আলী হিসালামের প্রত্যেক বছরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক জুরা করে সন্তান দিতেন একটা মেয়ে আর একটা ছেলের জন্ম হতো একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একসাথে জমজ আল্লাহ পাক পাঠাইতেন ওই যে ছেলের সাথে যে মেয়ের জন্ম হতো ওরা থাকতো আপন সহদর ভাই বোন এরপরে যে ছেলে আর মেয়ের জন্ম হতো ওই আগের জনের সাথে পরের মেয়ে পরের মেয়ের সাথে আগের জনের ছেলে এইভাবে তারা বিবাহ সাদী হইত হাবিল আর কাবিল দুই ভাই জন্ম নিল হাবিল এবং কাবিল হাবিলের সাথে একটা বোনের জন্ম হলো কাবিলের সাথে একটা বোনের জন্ম হলো কাবিলের সাথে জমজ যে বোনটা জন্ম হয়েছিল এটা ছিল খুব সুন্দরী আর হাবিলের সাথে যেটা জন্ম হয়েছিল এটা একটু কম সুন্দরী ছিল কাবিল ছিল দুষ্ট চরিত্রের কাবিল হাবিল রে ডাক দেখা হাবিল রে তুই আমার সাথে যে মেয়ের জন্ম হয়েছে এটা তুই বিয়ে করতে পারবি না এটা আমি বিয়ে করব কাবিল ছিল খারাপ হাবিল রে ডাক দেখা তুই বিয়ে করতে পারবি না হাবিল কা আল্লাহ আইন অনুযায়ী ওই মেয়ে আমি পাবো আর আমার সাথে যে সহদর বোন জন্ম হয়েছে এটা তুমি পাবা আদম আলী হিসালামের কাছে গেল আদম নবী বললেন না আল্লাহর বিধান যে রকম সেই রকমই হয়ে যাবে আল্লাহর আইনের বাহিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নাই কিন্তু কাবিল ডাক দেখায় না আব্বা আমি মানব না একটা কাজ করো তুমি 
তোমরা দুইজন কুরবানি দাও দেখো কার কুরবানি রব্বে করিমের দরবারে কবুল হয়ে যায় যার কুরবানি কবুল হবে তার সাথে ওই মেয়ের বিবাহ হয়ে যাবে হাবিলার কামিল দুজন তাদের সম্পদ দিনিয়া মাল সামান নিয়া তারা এক পাহাড়ের উপরে রেখে চলে আসলো তখনকার দিনের কুরবানি ছিল সিস্টেম ভিন্ন রকম সবাই যার যার মাল সামানা রেখে চলে আসলো চলে আসার পরে সকালবেলা যায় দেখলো হাবিলের মাল পুড়ে গেছে অর্থাৎ হাবিলের মাল আল্লাহর দরবারে কুরবানি হিসেবে কবুল হয়ে গেছে কিন্তু কাবিলের মাল কুরবানি হিসেবে কবুল হয় নাই আর একটু জোরে বলবেন সব কর্মশীল যারা আল্লাহর পথে যারা থাকে তাদের ইবাদত আল্লাহ তা ঠিক কিনা যারা আল্লাহর পথে আল্লাহর আইনে থাকে তাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয় এটা হলো তার বাস্তু প্রভাব হাবিল ছিল আল্লাহর পথে কাবিল ছিল শয়তানের পথে কাবিলের কুরবানি আল্লাহ কবুল করলেন না হাবিলেরটা কবুল হয়ে গেল কবুল হয়ে যাবার পরে হাবিল ডাকতে বলতেছে কাবিল রে কুরবানি আমারটা কবুল হয়ে গেছে অতএব তোমার সাথে যে মেয়ের জন্ম হলো সেই মেয়ের সাথে আকলিমারের সাথে আমার বিয়ে হবে আর আমার সাথে যে মেয়ের জন্ম হলো এই মেয়ের সাথে তোমার বিবাহ হবে কাবিল ডাক ডাক হয় না রে হাবিল আমি এটা মানব না প্রয়োজন বোধে তোরে আমি হত্যা করে ফেলব হাবিল ডাক দে বলল কাবিল রে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হব না কারণ আমি আল্লাহ রাইন মেনে নিলাম তুমি যদি আমাকে হত্যা করো তাহলে সেই শাস্তি বিধান তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ে যাবা আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হব না দুই ভাই হাবিল আর কাবিল দুই জোর পাহাড়ি এলাকায় কাবিল হাবিল রে খুব জড়াই ধরল কিন্তু কিভাবে মারা লাগে এটা তখনও তারা বুঝে নাই কাবিল তখনও জানে না মানুষ কিভাবে হত্যা করা লাগে কাবিল জানে না সৃষ্টির প্রথম তখন তখনও মানুষ মরে নাই এই প্রথম মারা তো কাবিল জানে না যে কিভাবে মেরে ফেলতে হয় এমন সময় শয়তান তো আমরা দুস্ত নাকি বলে হ্যাঁ ও সব জায়গায় আছে ওর কাজে খালি লেটা বাঁধানো অশান্তি বাঁধানো কি কথা কর না ও কাজে খালি অশান্তি বাঁধাই বেড়া ওর আর কোনো কাজ নাই ওর কাজে শুধু অশান্তি বাঁধা হ্যাঁ মনোযোগ দেয় এই শয়তানে করছে কি জানে শয়তানে যায় কাবিল রেখো আরে কাবিল তুই কি মারাই মেরেই ফেলবি হাবিল রে কাহা তে কাজ কর মার মারবি যে তু তো তোর একটা বুদ্ধি শিখে দিই বলে কি বুদ্ধি ফাতুরা ফাতুরাই না হাবিলের মাথা ফাতুরের উপর রেখে আর এক পাথর দিয়ে সিঁচি ফেল এই শুরু হয়েছে নারী সংক্রান্ত মামলা হাজার হাজার মামলা তালা কার তালা আল্লাহ রসুল বলেন উম্মত কেমতের বাহাত্তরটা আলামত তার একটা আলামতের নাম হলো তালাকের সংখ্যা বাড়বে আমার উম্মত তালাক দেওয়াটাকে তেমন কিছুই মনে করবে না তালাকের সংখ্যা বাড়বে বিবাহ বিশ্বের বেড়ে যাবে তালাকের সংখ্যা দুনিয়ার মধ্যে বেড়ে যাবে আজকে যদি আপনি পশ্চিমার দিকে তাকান ওরা বিয়ে হওয়ার আগে ওদের বাচ্চা কাচ্চা হয় আর ওরা অধিক পরি ফ্যামিলির ভিতরে দেখবেন স্বামী স্ত্রীর শেষ পর্যন্ত টিকে না কয়েকদিন আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি দেখলেন বউ সারাসারি হয়ে গেছে ২২ বছর পর আচ্ছা ওদের তো টাকার অভাব নাই পয়সার অভাব নাই কিন্তু ২২ বছর পরে সারাসারি হয়ে গেল কারণ কি কারণ ওরা এক স্বামী ওদের ভালো লাগে না ওরা বহু পুরুষে আসক্ত হয়ে গেছে ওরা অধিক পরিমাণে জেনা করে বিয়ে হওয়ার আগে ওদের বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায় এই জন্য ওরা ওই দেশের ভিতরে মেয়েরা অর্ধ উলম হয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে ওরা নাম দিছে ফ্রি সেক্স আমাদের দেশের নারীরা ওই চিন্তা ভাবনা লইয়া হাফ প্যান্ট গেঞ্জি ফুল প্যান্ট পরে রাস্তা ঘাট দিয়ে ইজলে সাইজে দিয়ে এখন ঘুরে ঘেরে বেড়া খালি মেকআপ শেকআপ করে সিঙ্কু পাঙ্কু পাঙ্কু জুঙ্কু করে বেড়ানোর চিন্তা করে কথা কোন ঠিক কিনা ওরা নাম দিছে নারী স্বাধীনতা আমার দিকে তাকা নারী জাতির মূল্য নারী জাতির সম্মান পৃথিবীতে যিনি আগে সর্বপ্রথমে একবারে পরিপূর্ণ নারী জাতির সম্মান দিয়েছেন তিনি আমাদের নবী 
যেই সময় নারী জাতিকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো সেই সময় আল্লাহ রাসূল ঘোষণা করলেন এই মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত সেই সময় নবী ঘোষণা করলেন মায়ের খেদমতি আল্লাহর জান্নাত সেই সময় নবী ঘোষণা করলেন মায়ের সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি একসাথে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ সেই সময় নবী ঘোষণা দিলেন একটা মেয়ে একটা জান্নাত নারী জাতির পরিপূর্ণ মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে আমাদের নবী দিয়েছে আজকে নারী জাতি অর্ধলঙ্গ হইয়া নিজের সম্মান নিজের इज्जत নিজে নষ্ট করতেছে সুলা কলাই যেমন মাসিব আছে এরকম বেপরদা নারীর দিকে এরকম আমরার দেশে বেচরিত্র বলাবান ঘুর 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 করে বেপরদা বেহে নারী ও নিজে বুঝে না জোর সম্মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের না এগুলি বোঝার দরকার আছে না সামাজিক অবস্থাটা আমাদের খুব বিপদজনক ভয়াবহ সবাই চাচ্ছে যে পশ্চিমাদের মতো আমাদের নারী জাতি হয়ে যায় তো হচ্ছে তো আস্তে আস্তে কম না এই মাঝে মধ্যে দেখা যায় আহা ওই আমার হাসরামাদের পুস্তকলা ব্রিজ পার্ক দিয়ে সব ওই মাওয়া যায় পদ্মা সেতুর কুরাত ওখানে কিছু হোটেল মোটেল রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট আছে মোটরসাইকেলে ভর্তি করে রাত্রিবেলা বাসায় যাওয়ার সময় দেখি রাত দুইটা তিনটের সময় উড়ে বাপরে বাপ পিছনে জোন ডিস না লেডিস না ইজলে বোঝা যায় না ওটা পড়ছে ফুল ফ্যান পড়ছে গেঞ্জি ওটা বেড়া বেডি বেডি মাঝে মধ্যে বোঝা যায় না ভুম 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 করে মোটরসাইকেল চলতেছে কার মেয়ে কার ফুল আল্লাহ যায় বুঝতে পারছে রাত দুইটে তিনটে বাজে ঘুরতেছে ভুম 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 করে পদ্মা সেতুর লাইনে রেসলিং চলতে কি বলে আপনার মোটরসাইকেল রোডে কি কয় মোটরসাইকেলে রাইডিং রাইডিং চলতেছে খুব হর্ষে চলতেছে মাঝে মধ্যে পড়িয়েও যায় পড়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না পরের দিন সংবাদ আসে দুইজন নিহত হয়েছে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে দুজন নিহত হয়েছে একটা জোন ডিস একটা লেডিস পড়ে গেছে একদম ট্রাকের নিজে খালাস হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন এই অবস্থা চলতেছে আজকে এরা চায় যে আমরা পশ্চিমাদের মতো হব चरित्र सृष्टिर मध्य होते बाप এমন শান্তি অন্য কোন ধর্মের ভিতরে নাই বিধানের মধ্যে নাই আজকে নারীরা মনে করল যে আমরা বুঝি পশ্চিমাদের মতো অর্ধ লঙ্ঘ হলে আমাদের স্বাধীনতা আসবে ও নারী সমাজ না পশ্চিমাদের মতো অর্ধ উলঙ্গ হলেই আপনার স্বাধীনতা আসবে না স্বাধীনতা এইভাবে না সৌন্দর্য এইভাবে না আপনার সুখ এইভাবে কোনোদিন খুঁজে পাবেন না যার কারণে আজ আপনার তালাকের সংখ্যা ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে গেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মামলায় তালাক সংক্রান্ত মামলা স্বামী স্ত্রীর অশান্তি এই ঘরে ঘরে বিবাদ মানে অশান্তি তালাক মামলা হামলা এগুলি দীর্ঘদিন চলতেছে শয়তান সাকসেস ফেরাস্তারা বলল রাবুল আলমিন ওরা পৃথিবীর মধ্যে ফেসাদ করবে অশান্তি করবে মারামারি কাটাকাটি করবে এমন জাতি দুনিয়ার মধ্যে তুমি পাঠাইও না কিন্তু আল্লাহ বলেন কলা ইন্নি আলামু মালামু ফেরস্তার রে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না চিৎকার মেরে জোরে বলেন না মারা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না এই যে আমরা মাহফিলের মতো বসছি महाफिलहा जिकिर करते আল্লাহ নবী ওই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন 
যাবার সময় রহমতের নবী দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়ায় জিজ্ঞেস করেন এ সাহাবিরা তোমরা এখানে কি করো সাহাবিরা বলতেছেন ইয়া রসুদ আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এখানে আমরা নাদু উল্লাহ ও নাহমাদুহ আল্লাহর জিকির করতেছি এবং আল্লাহর হাম দামরা করতেছি আল্লাহর জিকির ফিকির করতেছি একবার জোরে বলা যাবে কে মারা হবা আচ্ছা এখানে আমরা জিকির করতেছি কার कथा प्रशंसा धर्मकर्म बुजतम ना जीवन तो कन्या कबर दित प्रकाश्य जेना करतम कबा शरीफ चारपाशे नारी देर के उलंग कर महामियामतर पक्ष पाठी महाफिल प्राणी आल्ला गुरु छागल हाँ भेड़ा मुरगी जन्म पद्धत मध्यम आल्ला पृथ्वी सृष्टि के परिवर्तन कर परिवर्तन कर ठीक आल्ला जन्मगत पद्धतर माध्यम दुनिया कुरान अल्लाह रसुल बोलते हैं जे हेमार उम्मत तुम्हरा कसम करो जो ये कारण बैस ना अन्न को उद्देश्य तुम्हारे आहबीरा बोल आल्ला कसम कर बोलिया रसुल अल्लाह इसड़ा को उद्देश्य नाई महाफिली 
কি ভাইয়া নবী ভাইয়া নবী না আসলে তার কোরআন পাইতাম না নবী না আসলে হেদায়েত পাইতাম না কথা ঠিক কি না ঠিক আচ্ছা সাহাবীরা কি আল্লাহ চিনছে সরাসরি না নবী দিয়ে নবী দিয়া কোরআন চিনছে কি সরাসরি না নবী দিয়ে নবী দিয়া জান্নাত চিনছে কি সরাসরি না নবী দিয়ে নবী দিয়া জান্নাত চিনছে কি সরাসরি না নবী দিয়ে নবী দিয়া বিশ্বাস ঈমান ইকিন ধর্ম কর্ম এই সাল সলন শূন্য তরিকা এই রাস্তা এই শান্তির রাস্তা কি সরাসরি না নবী দিয়ে নবী দিয়া এই বুঝে গেছে তাহলে আমাদের দিন জীবন ব্যবস্থা যা আছে সব নবী দিয়ে এই জন্য আমরা সুন্নিরা বারবার নবী নবী করি কি কথা বলবেন আল্লাহু আকবার জিন্দাবাদ এই জন্য আমরা নবী নবী করি একসাথে বলবেন আল্লাহু আকবার খুব মনোযোগ দেন এ আমার দিকে তাকান অ্যাটেনশন এটা এলএম এর মজলিস এখান থেকে বুঝে শিখে বাড়ি যাওয়াটা আমাদের জন্য জরুরি আপনি যেটাকে হালকা করে দেখতেছেন কি আমাদের মাঠে আফসোস করত আফসোস করত বলে হুজুর আফসোসটা কি আপনাকে বুঝাই হাসরের মাঠের বিচারপতিকে একসাথে বলে ওখানে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কোনো দাম আছে আমেরিকা জাতিসংঘ রাশিয়া চীন বিরাট বড় পৃথিবীর বাদশা নমরুদ ফেরাউন পৃথিবীর কোন রাজা বাচ্চার হাসরের মাঠে চার পয়সাও কারোই দাম সৃষ্টি হাসরের মাঠে কোটি কোটি টাকা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেন্সরা মদিনা ইউনিভার্সিটি সেন্সরা মক্কা ইউনিভার্সিটি সেন্সরা আধার সেন্সরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্সরা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্সরা ডক্টর ডক্টর বিরাট বড় পরমাণু বিজ্ঞানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার পয়সা ওই জ্ঞান মেধার মেহেশরের মাঠে দাম নাই মেহেশরের মাঠে আল্লাহর আরশে মুল্লাহ দান পাশে একজনের জন্য আসন বরাদ্দ থাকবে আশা আইয়াব আশাকা রাব্বুকা মাকামা মাহমুদা হে নবী আপনার আস আমি আল্লাহর আরশে মুল্লাহ দানে আপনার জন্য একটা আসন থাকবে মাকামে মাহমুদ আপনি যা চাবেন সেই দিন আমি আল্লাহ তাই দিয়ে দেব আপনি যাকে maaf করতে বলবেন আমি আল্লাহ তাকেই maaf করে দেব একসাথে বলবেন সুবহানাল্লাহ আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে এবার বুঝেন তো দুনিয়াতে কার পায় নবী করবেন বুঝে যান মেশরের মালিক আল্লাহ মালিক আল্লাহ ইজারা দিছে নবীর কাছে মারহাবা কইতেন না মালিককে আল্লাহ ইজারা দিছে তার রসুলের কাছে হুজুর যা চাবেন তাই দিবেন ইজারা আপনারে দিয়ে দিছি ইজারা তো বুঝছেন আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে ইজারা মানে কর্তৃত্ব মালিক আমি কিন্তু ইজারা আপনারে দিছি কর্তৃত্ব আপনার আমি মালিক ইয়ামিদ দিন বিচার দিনের মালিক আমি আল্লাহ কিন্তু কর্তৃত্ব আপনার মানে আপনি যা চাবেন আমি আল্লাহ তাই দিই কাজী নজরুল চমৎকার তার ছোট্ট কবিতার ভাষায় লিখছে শ্রেষ্ঠ নবী পথ না ভুলি তাই তো দিলে পাকুরানের বাণী খুদা তোমার গের বাণী সুন্দর ফল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খুদা তোমার গের বাণী খুদা চাইনা মানি খুদা তোমার সুন্দর ফল 
সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খুদা তোমার হের বাণী আল্লাহ একদিন তোমরা কি এই জন্য মাহফিল দিচ্ছ না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কসম করো সাহাবিরা বলে নিয়ার সুল আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলি এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই আল্লাহ নবী বললেন হো আমার সাহাবিরারে তোমাদেরকে অবিশ্বাস করতেছি বিষয়টা এই রকম না ফাইন্নামা আতানি জিব্রুল আলহি সালাতাম নিশ্চয় জিব্রুল আলহি সালাম আমার কাছে এসে পাক বেরিনি সংবাদ দিয়ে গেল রে জিব্রাইল আমার কাছে রে ফের সাহাবিরারে তোমাদের এই মজলিস খানা দেখা এই মাহফিল খানা দেখা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্ত ফেরেস্তাদের মজলিসের মজলিসের মধ্যে ইবাহিম কুমল মালায়কা ফেরেস্তাদের মহাসম্মেলন আমার আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে আমার রব্বে করিম অহংকার করতেছে গর্ব করতেছে ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ বলতেছে ও ফেরেস্তারা রে এই মানব জাতি বানাইতে তোমরা নিষেধ করছিলাম এই মানব জাতি বানাইতে নিষেধ করছিলাম দেখো আমার এই বান্দাগুলি দুনিয়ার মহ সব কিছু পরিত্যাগ করে কাম দিলাম ক্রোধ দিলাম লোভ দিলাম মোহ দিলাম কামনা দিলাম বাসনা দিলাম রিয়া দিলাম অহংকার দিলাম হিংসা দিলাম কিয়া দিলাম সব কিছু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে দেওয়ার পর আমার এই বান্দাগুলি দুনিয়ার সব কিছু থেকে আলাদা হইয়া এই জান্নাতের বাগানের মধ্যে বসে বসা তারা জান্নাতের ফল খাইতেছে জান্নাতের মধ্যে তারা আমি আল্লাহ জিকির করতেছে আমি আল্লাহর হাম করতেছে তোমাদের কে নিয়ে ফেরেস্তাদের সম্মেলনে আমার আল্লাহ অহংকার করতেছে একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাওয়া তাহলে আমরা যারা মাহফিলের মধ্যে আজকে বসলাম আমাদেরকে নিয়ে অহংকার করে কে আমাদেরকে নিয়ে অহংকার করে আল্লাহ এখন আপনি মাহাফিলে বসলেও মাহফিল হবে না বসলেও হবে বসলেও হবে না বসলেও হবে হিলাকুস জিকির জিকিরের বৈঠক এটার অর্থ হচ্ছে একাধিক ব্যক্তিরা যখন আল্লাহর জিকিরের মজলিসে বসে তখন এই মজলিসটা সাধারণ জায়গা থাকে না এটা বেহেস্তের টুকরা হয়ে যায় এটা জান্নাতের বাগান আপনি বসলেও বাগান না বসলেও বাগান আমরা যারা বসছি আমরা পাস কি কথা করলে আমরা যারা বসছি আমরা কি পাস কেন পাস আমার ঘোষণাই না আল্লাহর ঘোষণাই বলতেছেন জিব্রাইল আমার কাছে আসছিল আমার কাছে খবর দিয়ে গেছে তোমার এই যে নাহমাদুহু জিকিরে ফিকিরে তোমরা বসে গেছো এই দৃশ্যখানা দেখা আল্লাহ সব ফেরেস্তাদেরকে ডাইকে বলতে চায় ফেরেস্তারা আমার বান্দা তৈরি করতে নিষেধ করছিলি তোরা বলছিলি আমার বান্দারা বেজাল বাঁধাবে অশান্তি করবে বিশৃঙ্খলা করবে মারামারি করবে জগড়া ফাঁসাত করবে আমার বান্দার দেখ সব কিছু থেকে জুদা হইয়া মাহফিলের মধ্যে বৈশা জিকিরে ফিকিরে এই বাদতে মজগুল হয়ে আছে নামাজে রোজায় আছে এ ফেরেস্তারা তোরা সব আমার বান্দা আল্লাহ 
বলে না তাও দেখে নাই আর কি চায় বলে জান্নাত চায় জান্নাত কি দেখছে বলে না তাও তো দেখে নাই আর কি চায় বলে ওরাদের জীবনের গুনাহ করছে ক্ষমা চা দুয়ার সময় আমরা ক্ষমা চাব ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ ওরা তো ক্ষমা চাচ্ছে আল্লাহ ডাক দেবে বলবে ফেরেশতারা তোরা সাক্ষী থাক আমার এই মজলিসের ভিতরে মাহফিলের মধ্যে যে বান্দাগুলি আজকে দোয়া আমার কাছে ক্ষমা চাইতেছে আমি আল্লাহ ওদের জীবনের সব গুনাহ माफ করে দিলাম फेरी पार हो जाए बिराट कष्ट ना बिराट कष्ट सूझ नहीं हजुर गत बचरे हजुर आनसिल खाली कैसे बेदा महाफिल कदिन व्यापी तीन दिन व्यापी करी हजुर तीन दिन व्यापी तफसिल कर खूब ढक मत तफसिल टफसिल कर लास्ट दिन तो दो आखिर करना तो लास्ट दिन गाड़ी मध्य उठे लम्बा 